स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हेलो एंड नमस्ते क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है चाइना एंड इफ इंडिया एंड चाइना बिकम फ्रेंड्स टूमोरो देन वॉट इज गोइंग टू हैपन टू पाकिस्तान क्या होगा पाकिस्तान का पाकिस्तान छोड़िए वर्ल्ड ऑर्डर का क्या होगा तो ऐसा ही एक डिस्कशन आज हम करने वाले हैं कि वॉट इफ इंडिया एंड चाइना बिकेम फ्रेंड्स नाउ आई एम मज्यूमिंग सबसे पहला जो थॉट आएगा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है बट जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी इतनी अश्योरिटी के साथ बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इतनी जल्दी बदलता है एंड एवरी कंट्री जस्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स इंटरेस्ट राइट बिकॉज देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज इन जियो पॉलिटिक्स तो यहां से शुरू करते हैं आज का डिस्कशन ये डिस्कशन चार पार्ट में डिवाइडेड है फर्स्ट है कि हाउ इज इट पॉसिबल सेकेंड हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है मेजर प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया और चाइना के बीच में तीसरा है कि एक्चुअली अगर दोस्त बन जाते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है वर्ल्ड ऑर्डर की वर्ल्ड uh, ऑर्डर की स्टेबिलिटी पे और चौथा हम देखेंगे कि हाउ इज इट एक्चुअली पॉसिबल तो आई विल डेफिनेटली गिव सम सजेशन और सम वे फॉरवर्ड जैसे यूपीएससी टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि सम वे फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू सजेस्ट कि ऐसे एक तरीका बन सकता है इंडिया और चाइना की दोस्ती का चलिए स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इज इट रियली पॉसिबल और जैसे मैंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स में इट इज वेरी क्लियरली मैंशनड दैट देर इज नो परमानेंट फ्रेंड देर इज नो परमानेंट एनिमी हर कंट्री का ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है ना ही कोई परमानेंट एनिमी होता है सबके परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और इस इंटरेस्ट के बेसिस पे ही दोस्ती या एनिमिटी होती है ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली इट इज सेड बाय हेनरी जॉन टेम्पल बट फेमस बनाते हैं हेनरी किसिंजर हु सेड दैट अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इट इज इंटरेस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट जो मैटर करता है एंड दैट हैज ऑलवेज बीन कॉन्स्टेंट इन अमेरिकन फॉरन पॉलिसी तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि अगर इंडिया और चाइना ये ना देखे कि कोई दोस्त है फ्रेंड या एनिमी है वो सब हटा दे ये जो लेबल्स हैं हमारे जो सोशल स्फीयर के जो लेबल्स हैं हम इसको हटा देते हैं और हम ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पार्टनरशिप बनाया जाए तो आपको नहीं लगता है दैट देर इज सर्टेन पॉसिबिलिटी दैट इंडिया एंड चाइना कैन एक्चुअली बिकम फ्रेंड्स और मे बी पार्टनर्स टू बी स्पेसिफिक तो सेकेंड क्वेश्चन इज कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है मेन प्रॉब्लम्स क्या है जब हम बात करते हैं इंडिया चाइना की सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑब्वियस द बॉर्डर डिस्प्यूट राइट और बॉर्डर डिस्प्यूट में भी बेसिकली अगर हम देखें तो दो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है एक है हमारा एट द लद्दाख एरिया वेस्टर्न सेक्टर और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश दैट इज एट द ईस्टर्न सेक्टर Now, ये दो जो सेक्टर है वो हमेशा से 1962 onwards have been volatile. There have been periodic instances कि यहाँ पे there have been conflicts and the basic reason behind this conflict is the lack of agreement कि actually border line कहाँ पे है. So it's an assumption that we are constantly debating against. So China कहता है नहीं ये border line हम नहीं मानेंगे अरुणाचल प्रदेश हमारा है. While India says कि नहीं as per the Mac Mohan line, Arunachal Pradesh belongs to India. So this is where the basic border issue lies in, and this is again a very periodic escalation देखा गया है जब भी हम border debate uh, disputes की बात करते हैं India और China की. So this is top first uh, reason behind India and China enmity. The second reason is of course the China Pakistan economic corridor. This is also the primary reason that India has actually not signed in for the Belt and Road Initiative or the BRI Initiative of China. Problem क्या है कि China ने एक road बनाया है which passes through Pakistan occupied Kashmir and by building this infrastructure it has legitimized the Pakistani occupation of that disputed territory and India का कहना है कि ये India नहीं accept करेगा. Obvious baat hai, it's an illegal occupation, so this should not have done, uh, been done. 
so basically the road passes through pok then enters into pakistan islamabad lahore hote hue gwadar port se it enters into the arabian sea then moving forward to indian ocean so cpec is another reason why india and china are at loggerheads today teesra reason is tibet now tibet ki jo kahani hai it is again decades old it has to be ar uh, argued that it is an ongoing human rights violation that is taking place in tibet and ye bhi hum argue kar, uh, kar sakte hain ki india ne ye largely ignore bhi kiya hai kyunki there are multiple domestic reasons multiple international constraints jiske wajah se india has really not put the tibet question as part of its foreign policy at uh, the beginning of it because of this china ye jo यू नो हर ग्लोबल कंट्री की जो चुप्पी है उसके वजह से चाइना हैज एक्चुअली कंटिन्यूड टू एक्सप्लॉय इट एंड कंटिन्यू इट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन टिबेट नाउ इज इट जस्ट एन इंडिया चाइना प्रॉब्लम और इज इट अ ग्लोबल कम्युनिटीज प्रॉब्लम बिकॉज वो भी चुप है इस इशू पे अगर हम टिबेट की बात करें द इंटायर ग्लोबल कम्युनिटी हैज लार्जली फोगॉटन अबाउट टिबेट एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू एक्सप्लोर एट एन इंटरनेशनल लेवल जहां पे अगर मोस्ट कंट्रीज कम टूगेदर आई एम यूजिंग द वर्ड मोस्ट इफ मोस्ट कंट्रीज कम टूगेदर एंड प्रेशराइज चाइना फॉर द टिबेट क्वेश्चन सम सोल्यूशन कैन एक्चुअली बी ब्रॉट फॉरवर्ड बट द प्रॉब्लम इज दैट टिबेट को आज के दिन सिर्फ इंडिया चाइना के डिस्प्यूट में देखा जाता है जो एक्चुअली ये इंडिया चाइना डिस्प्यूट पे लिमिटेड नहीं होनी चाहिए ये ग्लोबल सिनारियो में देखनी चाहिए अब आते हैं चौथे प्रॉब्लम में चौथा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक कंपटीशन दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो इकोनॉमिक कंपटीशन की बात करें फ्रॉम लैटिन अमेरिका टू अफ्रीका टू इवन द आसियान कंट्रीज इंडिया एंड चाइना आर कॉन्स्टेंटली कंपीटिंग फॉर मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड बेसिकली आउट रीचिंग टू दीज कंट्रीज नाउ बिकॉज ऑफ दिस दिस कॉम्पिटिशन इज कॉन्स्टेंटली एस्केलेटिंग यहां पे मुझे एक राइडर लेके आना है वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस उनको इस कंपटीशन से बहुत फायदा है एंड दैट इज द रीजन व्हाई अगर आप कोई भी अगेन एकेडमिक जर्नल्स या मैगजीन्स पढ़ते हैं वहां पे हर जगह पे लिखा है कि इंडिया चाइना के नॉट कोलैबोरेट दे कैन ओनली कॉम्पीट एंड आई वॉज जस्ट रीडिंग एन हावर्ड बिजनेस रिव्यू का भी आर्टिकल बाय रिटर्न बाय टी खन्ना and tarun khanna and he has also said that there is potential but itna expectation hai uh, international market ka that they will only compete that the they both the countries are also facing each other as competitors rather than thinking out of the box that there is potential for collaboration so this competition of course is there but not all competition is negative competition can also be healthy तो हमें ये नजरिया रखना पड़ेगा कि कंपटीशन को हमेशा हम नेगेटिवली नहीं लेंगे कंपटीशन को हम वी आर नॉट गोइंग टू सी इट एज अ हर्डल इट कैन बी हेल्थी इट कैन बी अ वे दैट बोथ ऑफ देम एज एन इंडिया एंड चाइना कैन कंपीट विद ईच अदर एंड एक्चुअली ग्रो फास्टर तो ये है चार प्रॉब्लम्स आज के दिन इंडिया और चाइना के बीच में अफकोर्स अगर आप देखोगे तो देर आर मल्टीपल अदर स्मॉल कंसर्न सच एज साउथ चाइना सी हो गया वर्ल्ड ऑर्डर हो गया एंड other such things which are there at the international but between both of them that is bilaterally yahi char major reasons hai for india china dispute aage badhte hain now if they become friends that is india china becomes friends what exactly will change let me put some numbers here if we combine the population of india and china today then it is going to be one third of the total world population which is estimated to be around 8 billion if we talk about the trade today they are at the at this point of time more than 40% of global trade these are some hefty numbers and if they become friends we can be rest assured ye world order ka jo narrative hai wo western nahi rehne wala hai wo hamesha asian ki taraf hi dekha jayega it is going to be looked towards asia it's going to be looked towards india and china and that is what it's going to be a game changer for geopolitics because suddenly there would be a global south that is developing countries ka narrative which is going to be put forward 
ग्लोबल नॉर्थ पे प्रेशर बनेगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके और ऐसी कई चीजें जो ग्लोबल नॉर्थ सिर्फ पॉलिटिक्स में घुमाता रहता है सो एशियन वर्ल्ड ऑर्डर अगर आ गया थिंग्स वुड बी स्लाइटली डिफरेंट थिंग्स वुड नॉट बी द वे वी एक्चुअली टॉक अबाउट कि हेजिमनी तो वेस्ट है डेवलपमेंट तो वेस्ट है उसके बाद हम बोलेंगे कि एशिया की तरफ भी देखो क्योंकि इंडिया और चाइना हैव बीन और आर द मेकर्स ऑफ द एशियन वर्ल्ड ऑर्डर द सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स रीजनल स्टेबिलिटी अगर दोनों दोस्त बन गए तो देयर विल बी स्टेबिलिटी इन द रीजन द चांसेस ऑफ यू नो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री दैट इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू कम डाउन अ लॉट and with that it also becomes important ki a peaceful neighborhood will ensure both the countries rise now yahan pe i want to bring in another point that there is a rising uh, dispute in south china sea now the problem is today if you look at it it is the western countries led by us against china on the territorial claims of south china sea and iske beech mein we are talking about india we are talking about asean countries we are talking about other countries who are taking sides now just imagine if india and china come together and say that this is an asian problem and it will be solved by asian countries not with the interference of western countries don't you think the resolution will happen much faster don't you think that this problem will not be escalated the way the western countries are escalating That's food for thought कि अगर यही problem Asian countries resolve कर लेते और ये कहते कि हाँ एशिया के बीच में है एशिया का problem है we can create a dispute settlement mechanism and resolve it we would not need the Western countries to interfere into Asia now the third of course is powerful global South as I mentioned before कि अगर India China दोस्त बन गए तो global South actually काफी powerful बन जाएगा there can be a pressure on global North for climate financing technology transfer trade deals and so many other things where global South आज के दिन एक बैक स्टेप लेके खड़ा हुआ है बिकॉज ग्लोबल नॉर्थ इज नॉट रेडी टू नेगोशिएट वो दे आर कमिंग फ्रॉम अ मच मोर स्ट्रॉगर प्लेस एंड दैट इज द रीजन वाई ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ के इस पॉलिटिक्स की वजह से जस्ट एक एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेज वहां पे भी सिर्फ पॉलिटिक्स ही होता है कोई डिसीजन मेकिंग तो हो नहीं रही है छोटी मोटी चीजों पे डिबेट चलता रहता है हर साल कॉप्स में चलता रहता है बट अगर ग्लोबल साउथ पावरफुल बन जाती है एक हो जाता है डोंट यू थिंक दैट ग्लोबल नॉर्थ पे प्रेशर डाला जा सकता है टू एक्चुअली टेक स्टेप्स टू टेक डेफिनेट स्टेप्स ऑन क्लाइमेट चेंज सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टैकल टेररिज्म बिकॉज टेररिज्म आज के दिन फिर से वो पोलिटिकल मायर में फंस चुका है कॉक मायर में फंस चुका है क्योंकि जब जरूरत पाकिस्तान का तब एफ ग्रे लिस्ट से हटा देते हैं जब जरूरत नहीं पड़ता है उनको फिर से ग्रेट लिस्ट में डाल देते हैं तो वही पॉलिटिक्स चलता है क्योंकि टेररिज्म तो बदला नहीं है पाकिस्तान में सो दिस इज जस्ट मियर पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स दैट कीप चेंजिंग दर्ल्ड ओवर द मैटर ऑफ टेररिज्म बट इफ इंडिया एंड चाइना बिकम फ्रेंड्स देर वुड बी अ प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू एक्चुअली मेंड इट्स वे to actually stop the state sponsored terrorism and even we can come together to define terrorism kyunki aaj ke din mein terrorism ka definition hi problematic hai to ho sakta hai india aur china saath mein aake actually ek definition create kar le terrorism ka jo world over ek change leke aayega to have a step to combat terrorism uske baad hum we can talk about reforms at unsc so unsc ka reforms ka basic reason is that पी फाइव कंट्रीज सिर्फ वर्बली बोलती रहती है कि हाँ हम एक्सपैंड करेंगे परमानेंट फाइव मेंबर्स वाली जो सीट है उसको एक्सपैंड करेंगे नए मेंबर्स को लेके आएंगे बट एक्चुअली जब वोटिंग का प्रोसेस आता है तो कोई नहीं करना चाहता है तो हो सकता है कि चाइना और इंडिया की दोस्ती अगर हो जाए तो देर माइट बी अ पुश अ स्ट्रोंगर पुश फॉर रिफॉर्म्स एट यू एन एस सी विच इज गोइंग टू बी फार मोर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द करेंट जियो and the way india and china are you know uh, they are in sync with bringing or with developing africa and latin america this can be rest assured ki agar reforms unsc mein hua to africa aur latin america bhi represented honge at the reformed unsc coming down to the large uh, last two points which is a stronger global supply chain now 
वी ऑल नो दैट द रशिया यूक्रेन क्राइसिस उससे पहले पैंडमिक उसके वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पे काफी फर्क पड़ा है एंड कंट्रीज अक्रॉस हैव सफर्ड सम हैव इवन गॉन अहेड एंड ब्लेम चाइना कि चाइना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने अकॉर्डिंगली मैन्यूपुलेट किया है विच टू सम यू नो डिग्री इट इज ट्रू बट वॉट इफ इंडिया एंड चाइना कम टूगेदर एंड देर इज अ चेक इन बैलेंस इन दिस इंस्टीट्यूशन दैट द सप्लाई चेन अगर कोई मैन्यूपुलेट करता है लेट्स ए चाइना करता है तो इंडिया कैन स्टेप फॉरवर्ड एंड यू नो द वैक्यूम दैट इज क्रिएटेड इंडिया कैन एक्चुअली डिलीवर इन दैट वॉट इट वुड मीन इज दैट कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन होगा वो काफी रेजिलियंट होने वाला होगा था अगर इंडिया पे कोई दिक्कत आती है इंडिया में कोई डोमेस्टिक इशू आती है जो इंडिया नहीं स्टेप कर सकता है देन चाइना कैन स्टेप इन एंड फिल इन दैट वैक्यूम सो बोथ ऑफ दीज कंट्रीज कैन कॉम्प्लीमेंट इच अदर एंड क्रिएट अ रेजिलियंट ग्लोबल सप्लाई चेन फाइनली द डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस आज के दिन इतने सारे क्राइसिस हो रहे हैं वॉज हो रही हैं देर आर कूज दैट इज टेकिंग प्लेस इन रशिया इन सॉरी इन अफ्रीका again with india china coming together there would be a stronger diplomatic influence from asia and both these countries can actually step in as a mediating force to stop conflicts now this is something that both already are doing but agar saath mein ho jaye to that would be much stronger and they can do it in multiple places kyunki constraint dono pe hai but saath mein aane se they can actually bring their pluses and minuses they can complement each other and actually change the way they are currently doing it unilaterally so there are multiple things if you just take a look at it that will change if india and china actually become friends now the most important part how can we become friends or how can we bring this change ye to aapko manna padega ki india china ke beech mein economic complementaries bahut zyada hai economy is the major force that brings them together it's not political it's not social it's economy that brings them together and agar aap you know you look at the economy structure of both india and china they actually complement each other rather than compete and this is because again moving back to 2000 years back India and China they were both growing and they were connected through the silk route the silk route basically passed through Xi'an to Patliputra which is currently Patna and they were both in trade they were both flourishing competition tab bhi tha but tabhi bhi a complementary nature tha they were both trading right and silk route ke via India was trading with many central asian and west asian countries even going as far as the beginning of europe now if that is history and suddenly in 1950s things start changing that is again you have to understand that it is a political change that disrupts this economic history now this political change kept pressure kept putting the border dispute at front ye hum ispe bhi aayenge ki border dispute ko kaise resolve karenge but aap sochiye ki agar border dispute ko hum separate kar lete hain aur ye economic जो कॉम्प्लीमेंट्री uh, है या इकोनॉमिक हिस्ट्री को जैसे हम देखे आए हैं उसको हम स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन uh, करते हैं सो डोंट यू थिंक देर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम गोइंग टू ब्रिंग इन थ्री थिंग्स पहला है कि दैट एज आई मैंशन दैट देर इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड दैट हैपन्स दैट गोज थ्रू इंडिया एंड चाइना दैट्स ऑलमोस्ट अराउंड फोर्टी परसेंट इकोनॉमिस्ट एंगस मोरिसन ने भी कहा है कि अबाउट टू हंड्रेड बैक इंडिया एंड चाइना वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज आई मैं दैट पॉइंट ऑफ टाइम बोथ वेर कंपीटिंग बट देर ऑल्सो ग्रोइंग टूडे ऑल्सो दे आर ऑलमोस्ट एट फोर्टी परसेंट और इवन स्लाइटली मोर देन दैट एंड अगेन द सेम सिचुएशन इज हैपनिंग दैट दे कैन कॉम्प्लीमेंट राधर दैन कॉम्पीट सेकेंड पॉइंट that if we look at the median age median age as in the average age of the population india is somewhere around 28 years 28 29 years while china is at 39 years now at 39 years of median age that means the majority population is at that age where they would not want to experiment and buy for example a 39 year old would prefer to buy a phone and use it for 5 years Rather than a 28-year-old, जो दो साल बाद ही नया जब भी मॉडल आएगा वो अपडेट कर देगा 
right so there is a you know a vibrancy in a market where the median age is 28 while the, the vibrancy is slowly losing out where the median age is 39 so china actually needs the domestic market of india china actually needs uh, the vibrancy of indian market and on the other hand india also needs chinese investments to grow so it is again complementary at this point of time the third thing that i want to bring in is the economic structure now because of the radical changes that uh, china brought in in 1978 when it opened its economy the trajectory it took to uh, become a capitalist yeah the growing economy that we see today is on a different trajectory that india took post 1991 now, if we just compare the economic structure, you will see that China is largely a manufacturing hub where you can find the world class infrastructure and they can just copy anything at effectively and at a very cheap rate. On the other hand, if we talk India, ki baat karte hai, to India excels in two things. India excels right now at the service sector. Right. So we have a substantial population, which is uh, white collared, educated people who are into the service sector, who are providing the post sales service. Apart from that, India also has a pretty substantial population, which is blue collared or labor intensive population. Now, so India also has the potential e at this level manufacturing can also take place and that is why india is moving towards becoming a manufacturing hub so these two things makes india attractive for not only manufacturing but also for post sales service now just imagine the design or development india mein hota or manufacturing china mein hota dono saath mein sale karte or service india deta just can you imagine koi bhi aisa product jo india mein design ho raha hai manufacturing in china and if both can just sell it together and then services being provided by india isn't it complementary that that's why it's very important ki nahi ye dono kaam nahi kar sakte hai they cannot be friends before we come to that statement it's more important to see ki ye question kyu rise ho raha hai because of the complementary nature of their economic structure of course this thing already explored ki gai hai by many companies. Say that China's Lenovo is in 2005, IBM ka PC business khareedta hai and very recently it shifts its ad management, jo global ad management ka jo sector hai unka company ka, it shifts it from Shanghai to Bangalore. And the reason why, because according to Lenovo, that India has the best in ad management, that is advertising, as well as in servicing. So, Lenovo is company already explore kar rahi hai. Aise kai sare companies hai jo they are also talking about having another office in India while manufacturing in China or having a two manufacturing unit in India as well as in China. So this is something that countries are, uh, companies are actually exploring in these last few years. So, this is complementary nature when we talk about the economic structure. And if both the countries can look at it and can give incentives for country, uh, companies to do this, there would be a lot of uh, strong relations that can be built based on this. Uh, second, of course, border issues. Now, border issues, you think that the is main issue, which is absolutely main issue. But kya aapko pata hai, China ka Russia ke saath bhi kai saare border issues hai. And aaj China ka agar aap dekhte ho, to ye, so, ye jo uh, border issues hai, such as Kuril Island border issues hai. Aur aise kai border issues hai, jo China ne ek dam torment rakhti hai. Us pe wo baat hi nahi karta, us pe koi dispute hi nahi karta hai. So the reason that because China is doing this is because China feels ki it is important that Russia ka support rahe China ke saath. It is important that Russia does not feel ki China ek antagonist hai ya villain hai. Then China needs that partnership. Similarly, if we can make China understand that China needs Indian partnership, we can put these border issues in a different segment. Or this segment mein, jo abhi bhi chal rahi hai, border talks chal rahi hai, confidence building mechanisms chal rahi hai, 
इन सब चीजों से वी कैन ट्राई टू रिजोल्व दिस डिस्प्यूट रैदर दैन क्रिएटिंग द बॉर्डर इशू एज द बिगेस्ट हर्डल क्योंकि अगर हम बॉर्डर इश्यूज को बिगेस्ट हर्डल मानते हैं और उसी को एक मेन रुकावट भी मानते हैं देन वी कैन नॉट एक्सप्लोर कि कहां पे एक साथ मिलके हम यू नो वी कैन ग्रो सो दैट इज जस्ट अ सजेशन इट्स अ वे फॉरवर्ड थर्ड थिंग इज दैट ऑलरेडी इंडिया इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट नो 2014 से पहले चाइनीज इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इंडिया में नेग्लिजिबल थी दो से दो तक There was multiple Chinese investments that took place. 2020 में इस पे रुकावट डाली गई अगेन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे क्योंकि इंडिया को लगा कि चाइना कई सारे आ, बहुत क्विकली इन्वेस्ट कर रहा है एंड इंडिया वॉन्टेड टू पुट अ होल्ड ऑन इट दो 2020 के बाद से ऑल चाइनीज इन्वेस्टमेंट आर एक्चुअली नो गिवन अप्रूवल एंड बेस्ड ऑन दूवल अ सर्टन अमाउंट इज अलाउड Now, in March 2022, as per a parliamentary question, it was said that around 13,635 crore rupees has been approved from China as an investment to India, and that's a huge number. And this is why India. You have to understand the reason also because India is attractive for investments. India may investment करने का मतलब ही है कि there is a substantial return coming back again. population is young there are there is a need for development that is the reason why it is attractive for investments now china also understands that so china bhi invest karne ki baat kar raha hai china ko bhi return chahiye paise na ki taki that money can keep flowing in to china so this is the reason why if you look at it india is becoming or has become very attractive for investment and china is going forward ye investment india ko bhi zaruri uh, it's also important for india because this is going to usher in India's next level of development. यहां से हम आते हैं सीपेक की बात पे सो सीपेक की हम बात करते हैं अगर हम यही इन्वेस्टमेंट चाइना को कहते हैं कि पीओके से क्यों निकाल रहे हो आप इंडिया से कश्मीर से निकालो क्रिएट अ रोड दैट कनेक्ट चाइना विथ कश्मीर एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड टू मे बी दिल्ली एंड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव रूट टू गांधीनगर और टू बॉम्बे देर इज ऑफकोर्स एन ऑल्टरनेटिव राइट If we can make it more attractive, what happens here then? The CPEC का जो problem है, वो it is out of the table. Pakistan is out of the table. Secondly, India becomes part of BRI, something that is going to be again a win-win situation for both India as well as China. So, अगर इतना investment आ ही रहा है, China को India, China wants India to be part of BRI. Why not? propose an alternative to cpec why not create a more lucrative option for china to invest or ye cpec ka jo investment hai wo china rok le so there are of course multiple ways we can think about to actually bring in the change between india and china so that there is some sort of partnership to end this discussion it is important to mention that by just saying ki india and china should become friends it is not about talking hindi chini bhai bhai it is not about trusting china it is definitely not about making china your one and only friend it is about creating partnership a partnership that is beneficial to india and to make india the rising power that its global ambition is talking about so ye jo यू नो हिंदी चीनी भाई भाई का जो धोखा हुआ है या हर बार हम जो ये बात करते रहते हैं कि चाइना पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए वो एक्चुअली ट्रू है चाइना पे ट्रस्ट तो नहीं करना चाहिए बट वी कैन टॉक अबाउट एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड समथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ एंड दैट इज वॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टूडेज वीडियो इज विद दिस वी कम टू एन एंड थैंक यू स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल